。大叔，我要奖励。什么奖励？那是一顿好吃的饭。哦，我想吃酥皮鸭、焖烧海参，然后……不对，我怎么扯到焖海参这来了？都怪你！你到底想说什么？啊，不对，我就是想说。我把剧本的事儿告诉袁明星了，那结果反倒他没祝贺我，反而泼我冷水，然后冠冕堂皇的让我长点心眼，说什么别别不靠谱的人利用什么的。这话没毛病啊？怎么没毛病啊？他这分明就是见不得我好呀！看到我事业高有点起色，就这也不行那也不行的打搅我积极性。换了是我呢，我也会这么说的。大叔，你什么意思啊？你说这话的意思，就说无理取闹呗。我没那么说，但不代表你没这么想。我，你我我我什么我呀？你们这些大圣人、大圣母，就我一个人活该被欺负，活该吃亏。看到我成功，你们特别不开心，对不对？嗯，不开心就不开心。袁明清没错是吧？那你就去给他做好吃的，再别理我这个无理取闹的大错特错的女人。大白山，跟我回屋，别跟这个坏蛋说话。慢点吃，别噎着。喂。哎呀，要是每天都能吃到大叔您烧的菜，死了也值了。你知道我们这行业最忌讳什么字吗？什么呀？死。谁死？不管是谁死，都够我们折腾一阵子的，所以不要提这个字，知道吗？好，我不提。能不能再给我来碗粥呀？真没有了，垃圾桶都吃空了。你们家就这么虐待你？怎么能这么说话呢？我妈对我就跟对待亲生父亲一样。什么意思？这么跟你说吧，我外公生病的时候瘫在床上。吃饭的时候都是我妈趴在床前，一口一口喂到他嘴巴里边去的。我爸跟我说呀，他这辈子就看到我妈这样对待两个男人，一个呢就是我外公，另外一个就是我。嗯，这么大，吃饭还让你妈喂？你是不知道我妈做饭有多难吃，再难吃也是饭。水浒传知道吗？潘金莲给武大郎端的那碗汤药，就跟我妈做饭那是一个味儿。有那么夸张吗？何止夸张呀！要不是那天来到这儿尝了您的手艺，我都不知道这辈子菜是可以放到嘴巴里边来吃的。找平啊，你来这么早干什么来了？哎呀，我忘了，我今天约好了跟小鹿一块去签合同的。谁敢叫你啊？昨天叫你起床，你说你有起床气。我那是通宵赶剧本儿，想多睡一会儿嘛。今天我去签合同，不能迟到。我约到八点，现在都快九点了。快就，我该走了，该出发了。哎，大叔，你也迟到了。你接着走了。哎，你慢点啊，大叔。大叔，那咱们晚上吃什么呀？吃什么吃啊？你们赶紧吃完饭，签完合同，回家找你妈去啊。你你你你啊！赶紧吃早饭啊！早餐在六号位置啊。Yes sir， 接上信号。六号位置，六号位置。哇！跟我说吃完了，私下偷偷给你留了一份啊。嗯，偏心眼儿。当然了，大叔只爱我一个人。嗯，但是我白小璐大度，分你一个。<笑>快吃，吃完之前合同。嗯。嗯。高桥昨天和你见面，他究竟想干嘛？我管不着。我只是想知道，我们的问题要怎么解决。老钱，你再容我几天。我这么逼你，你可能觉得我不讲情面。我可是给过你期限的，现在期限到了。
公司现在情况你也看到了，该砸的你都砸了。你还是没搞清楚，我来这儿不是为了砸你的公司。听老高说，你跟星河公司还有些交情，你还是赶快想办法找你老朋友串接资金，把我这个窟窿先堵上。不然我再给你一天时间，谁让咱们是老朋友呢？不过我要跟你讲清楚，下次就不是我一个人来，老李他们来了要怎么样，我可就不知道了秦静，袁总，没事吧？你们这是？我们是过来辞职的。你们都要辞职？袁总，现在公司这个情况，其他人都走了，我们几个跟了你最久，大家商量了一下，还是过来当面跟你告白。能理解。谢谢袁总理解。那这样，小何，你把大家的工资都打到各自的卡上了。袁总，这样不好吧？他就跟了我这么久，都是你们应该得的，去吧，袁总，一切都会好起来的。高桥，我接受你的方法。哎，待会儿对方让你做任何决策之前，你先看我眼色，我觉得可行，你再做决定啊。我有那么让人担心吗？你吃的亏还少啊！喵不理少年的剧本怎么让别人抄袭的？那个就是我一时兴起，把整个故事都跟对方讲了一遍。猪头女孩的美丽蜕变怎么连最后的署名权都没有了？那个故事被他们改得面目全非，只是用了我的故事框架。还有阿尔哈大浪漫魔幻飞驴，哎，我怎么发现你写的剧本都跟动物有关呀？这回又叫什么？就当青春喂了狗。嗯。就是吧，这个女孩她突然一下灵光乍现，觉得这个剧本名字特别好，我也不知道为什么。怎么样，想单挑？好好好好好，怕了你了。总之，待会儿看我眼色行事啊。关于剧本授权的事，白编剧考虑的怎么样了？嗯，就是我,我们想先了解一下署名和薪酬的问题。啊。属权一定会有的，薪酬也一定会有的，这一点请放心。有是会有，但是署名怎么署，薪酬的具体数额，还是事先先
，书名比较好。这个嘛，我们还没有具体的商榷过，毕竟白编剧是一个新人，那之前也没有什么作品，而且我们也是初次合作，对于白编剧的水平也不是太了解。剧本不是都已经看过了吗？还要怎么了解呀、啊？鉴于白编剧是新人编剧。我们会考虑安排有更多经验的大编剧作为总编，他来配合总编来完成这个剧本的创作，那么也就是联合编剧。什么？明明是原著，一下就变成联合编剧了？啊，请听我说完。关于薪酬方面的问题，我们会提供比较丰厚的金额，两万元整人民币。两万块，一部网络电影的剧本费也没有这么少吧？严格的说，这还不能算是剧本的费用，只能算是本次比赛的费用。最佳剧本奖的名头，还有两万的奖金，还能跟业内大编剧一起来合作，这对于一个新人来说已经是很难得了。希望白编剧，今后你的编剧道路上还会遇到很多像他这样的人，你要懂得拒绝。我知道他能力不足，又是新人编剧，但这并不代表他可以任由你们压榨。太多的新人编剧没能走到最后，就是因为有太多像你们这样，想用低廉的价钱去压榨别人的人。我从来没有见过如此厚颜无耻之人，没有。呃，不是，我我觉得。白小璐，告诉他，你拒绝。白小璐，能不能为自己做一个果断的人？我，我拒。白小璐。来，这就是我跟你们提到的大编剧白小璐由我来对接，好久不见。白小璐，你至于吗？啊？我怎么了？我告诉你啊，要换成你。你肯定比我还激动，我我早就习惯了。你这瞎嘀咕什么呢？哇，白小璐，由我来对接好了。哇，白，失了这么多年了，真的一点都没变，而且比以前更帅。啊，你就记得是个跟你讲的那些话是不是呀、啊？就忘了我跟你说的那些。对了，卷儿，你刚刚真的点醒了我。人吧，我从来都不敢开口拒绝别人。别人要我怎么样，我就怎么样。别人要占掉署名权，不占掉署名权。别人不要剽窃我的创意，就剽窃我的创意。我真的至今从来都没有真正的保护好自己的作品。亏你还是把你的作品卖给你师哥了。大哥，那是我的师哥，我跟他合作高兴都来不及呢。哎，你刚才不听到了吗？我师哥他多有才华。他刚毕业没几年，就拿到了最有影响力新人导演奖。从此以后，正式成为我师哥的脑残粉。脑残粉。白小璐啊，你刚刚说的话呢，我都已经录下来了，我待会儿就发给周警官。什么？嗯？大娟，你别闹啊！这样发给我家大叔。对啊。<笑>小鹿，麻辣的、蒜香的、酸甜的、原味的，各点了一份。嗯，太好了！先吃哪个？先吃哪个？啊
挨个吃，原味的一个，好嘞，三香的一个，麻辣的，来一个，辣的，整一个。哎，我说，你过意的去啊？快点儿。啊？怎么啦？你这几年吃的龙虾可都是我给你包的，是你过意的去？太过意的去了。是你呀、啊，我最亲爱的小仙儿。你这辈子也就只有吃小龙虾的命了。那咋的了？我跟你说啊，啊，以后等我成为著名的编剧，我赚了大钱，我天天请你吃小龙虾，可咱们俩就每个味道点一排，然后全部点这样的歌，咱们俩想吃多少吃多少，行吗？<笑>哎，我说咱能不能有点出息啊？都成成家了，就不能吃大龙虾呀？嗯，大龙虾，大龙虾。真的好，嗯，你啊，以后叫你家大叔给你包，嗯嗯，我们家大叔给我包的，嗯，大龙大龙，我家大叔。我啊，我在吃饭呢。小鹿，今天时间太紧张了，咱们改天约个饭，见面好好聊聊。哎，行啊，行啊，行，好的，好的。那咱就约在咱们学校门口那家私房菜，怎么样 ？OK。哎，小鹿，我认识你那么久，才发现你花心理潜质啊！啊，上一秒呢是。下一秒呢是你的诗歌，你打住！韩导在我的心中，那是至高无上的精神领袖，捧上天了是吗？嗯，回头见什么你？哎，九娟儿，嗯，你说啊，现在都这个点儿了，我们家大叔也没给我发个微信什么的，你还能想起你家大叔呢？上一秒花痴脸，下一秒就怨不脸的。哎呦，我扑了你了！他这个人啊。就是一忙起工作来，就把我忘在脑袋后面。吃吧，何以解忧？啤酒、龙虾，走这儿
是对啊。都醒醒吧啊！咋样？昨天有什么线索没有？抛尸的没看见，倒是发现了一个扒窃团伙。哎，吴叔，咱们要不先把贼抓了吧？这事儿交给派出所就行了。嗯昨天我就看出来了，一有功夫你就掏着手机在那发呆，怎么了？哎，你说这女人怎么就哄不好啊？我给你做一个示范啊。陈怡，嗯，你最近是不是换口红了？什么色号啊？阿玛尼五零一，好看吗？好看，比前两天用那个四百好看多了。前两天是四零五，谢谢。说什么黑话呢，老同志，学到精髓了吗？你不是给我做示范吗？我怎么觉得人家嫌弃你、啊？有吗？没有吗？对呀、啊，我就是给你做一个错误的示范啊！这个示范就是要告诉你，在不了解女人口红型号的时候，千万不要轻易夸她的嘴巴。白小璐用口红吗？用吗？用不用口红不重要。夸女人不一定夸嘴呀、啊，这个哄女人啊，你要找对方向，方向找对了，一哄一个准。你要是没哄好呢，肯定是方向没找对。你想啊，你不什么方向？嗯，对，我们这个案子的方向一定是错的，方向决定结果。你要把工作上的劲头用一半在感情上，也不至于到现在都没结婚呢。哎，说什么？没有。周队，对不起啊，这次是我太急于表现自己了，没有做好充分的准备就提醒王林。准备呢，还是做的很充分的，但是没准备到根儿上。周队，我错了就是错了，我还差点把案子都搞砸了。如果你要处分我的话，我无话可说。这次情况比较特殊，处分就免了
，但是下次，千万不能这么鲁莽啊！是，周队。不是周队，但这次真的不像你的作风、啊。怎么了？嗯，你平时都是钢铁直男啊，有什么问题直来直去的。说你的，炸了！站住！是不是你？因为你提不出。我该爱你的根据，一边踩你！行了啊，真行啊！高科技都破不了的案子，一句情诗破了。这他妈灵感，肯定受白编剧的影响了呗。这么精彩的吗？我都没看到。哎，我说你们拿我开什么涮呀？赶紧一边踩一边。周队，这个涮字太好了，提醒我了，案子也破了，咱们得庆祝一下，咱们得涮炖羊肉啊！对呀对呀，我已经好几天都没吃火锅了。你这这，先别着急，你们愿意去啊？人家。不一定愿意去不去呢？我确实还有别的事儿要去，你们去啊！你有什么事儿啊？还不是去找白小璐啊？什么呀？我真真有别的事儿，你们去啊！你们去好好玩玩，好不好？放松放松啊！周队，你怎么这么扫兴啊？你看我们大家一起开心呗！哎，罗浩，他不去，我们去。我也有事儿，你们去吧。什么呀？真扫兴？那我也不去。别呀！你说你你们都不去了，就剩我和老骨头，我俩有什么可开心的？哎，这怎么跟我就不开心了呢？你再说你体谅体谅人家，周队，小耗子都是有家的人，你没家吗？就是，你不是家里老婆孩子都在吗？是，你你总不能把他们扔家里吧？你不懂，你不了解他，百年不遇，头一次请客，我把老婆孩子全带过来，我这么多请客，哎，刘峰啊。叫叫哦，马克雅克布这个四零二在那儿呢。这后面这情节，这,这两个人，哎呀，写不出来，写不出来，写不出来！哎呀，宝宝，要不你发挥一下，你在上面踩两脚。看能不能写出什么有创意的东西，你发挥一下，快走起来，走起来，你踩两脚呀！大白鲨，你说我剧本是不是写真的很烂？你不搭理我，你的意思就是说我剧本写烂呗？气死我了！我再给你最后一次机会，我的剧本是不是真的写的很烂？你说什么？这么神秘？你对，你小点声跟我说。哎呀，宝宝，你真懂我，我就知道我的举报写的真的很好，不烂，对不对？嗯。帅哥，宝宝，宝宝，你先让一下，让让我。电脑，去，我这样子。打个电话又看不见我脸，我干嘛呢？我这是。喂，师哥。小鹿，我们本来约好了明天见，但是我这边临时有变化，我们可不可以提前到今天一起吃晚饭？好，好，没问题。那我们今天在哪儿见？还是之前订的那家店。行，那我一会儿就出门啊，拜拜，师哥。哎，拜拜。师哥。回来了，今天写的怎么样？我这还行吧。你案子结了吗？结了。想想晚上我们吃什么？我晚上跟师哥约会了。哎，要不你跟我一块去？你跟你师哥约会，我去不合适吧？合适，他就我大学时候的一个师哥。我跟你说，大叔，我师哥他现在有自己的团队，他自己抓剧本，对我的剧本特别看好，他想跟我一起合作。那好啊，恭喜你，我我可以去，那就一起，可以啊，那就不用做饭了。<笑>那我去收拾收拾。嗯，小洛啊，送给你的。大叔，嗯，你送我礼物，什么东西啊？据说这是一个卖断货的色号，相信你会喜欢。喜欢
不说，这真的是特别火的色号。那你怎么会知道这种东西啊？嗯、呃，我我们办公室不是有个陈怡吗？小女生嘛，喜欢这些东西。我拜托她，让她帮我代购的。嗯，怎么了？我满脸都是汗。谢谢大叔，我去换衣服，涂上你的口红。嗯，等我啊。镜子，看你那镜中脸庞，说如果现在不为这庞儿另造一副，哼、嗯！如果不赶快为他重修殿堂，如果你不赶快出门，就该吃明天的早饭了。好了好了好了，我马上好了，大叔，等我一下下，这一下下。哎呀，这个。送给我的礼物，我舍不得用。傻不傻？口红有点浓了干嘛去了？怎么停这儿？正好路过，好久没吃他们家的炸五香了，你尝尝。多油腻啊，不健康。再说了，这种路边摊能吃吗？脏。你不要看不起路边摊啊！我告诉你，他们家的炸五香可是经过米其林考察过的。米其林路边摊，你真能忽悠陆浩小朋友？不是我忽悠你干嘛？他们家可能是继新加坡油淋鸡之后，全亚洲第二家米其林路边摊。我看，你是那什么成功学大师吧？不信你尝尝，鲜香酥脆，入口即化。我知道你饿了，你赶紧垫吧一口，赶紧吃饭去。算了，给你个面子吧，赶紧上车。吃完了，我们吃正餐。
子再来几串。告诉你，这可是一个细致的活儿，皮儿要焦才能酥脆，而且油温还不能太热了。小哥哥，你可以啊，文能弹钢琴，武能炸肉串儿，早晚啊，你把这鱼塘都承包下来。我告诉你，那你可赚到了，我还会养花、修车、带孩子呢。哦，那你先试试，努努力，自己生一个啊。不着急，我怎么着也得先把你养大了呀！啊，你看你这一天天忙的。是有多大事儿啊？公司的事儿，说了你也不懂。行，你不说我就不问了。但我只想让你知道，就算是山穷水尽，世界末日。我还可以靠炸肉串养活你。哎，你这土味情话，说的还真是有点年份啊。你每天活得这么不接地气儿，你不腻得慌吗？今儿我们走个乡村爱情戏。过分啊！过分，特别过分。走吧，走吧。这在哪儿啊？那边。师哥。哎，哈喽哈喽。哎，你好，你好。呃，这位是。啊，他。CP。哦，对对对对对对对 ，CP。CP 什么意思？就是，就是情侣，就是咱们俩这样。好。啊，那我该怎么称呼啊？你就叫我老周。老周。周远。你好，张瑞文。啊，你好。你好，可以上菜了吗？啊，可以，把菜单给我。好的，谢谢。小洛，是这样啊，我呢刚才点了一些这边的特色菜。说是特色菜，但你也知道，就是我以前我们经常吃的那几道。但是我不知道老周今天来，所以老周，来，你再点点。哎，我就不用了吧？不用了，我饭量特别小，嗯，点的那些应该够了。你确定啊？回去别让我给你做饭，别给你加餐。小鹿。啊？你跟老周在一块真有点马蒂尔达和里昂的意思。是不是？嗯，谁谁？呃，我说的是马蒂尔达和里昂，干嘛的？啊，大叔，就是这个杀手不太冷，店里面的大叔和萝莉
就像咱俩这样。我是警察，怎么能拿我跟杀手相提并论呢？不合适吧？哎，老周，你是警察啊？啊，对对对，我家大叔是警察，而且还是刑警。厉不厉害？厉害，厉害！厉不厉害？那警匪片你应该很喜欢看吧？当然，《无间道》喜欢吧？看了好多遍。三年以后又三年，三年以后又三年，都快十年了，老大。呃，应该不止十年了。啊？我做警察不止十年了，快二十年了。呃。那那时间够久的，大叔啊，师哥说的是电影《无间道》里面的台词。啊，嗨，跟你们这些文艺青年说话，就是有代沟啊。啊不，没有没有没有。我小时候最大的愿望，就每天都能吃炸物香。可哪儿小时候穷，吃不起，就只能每天站在那个摊子前面看着。老板有时候看我可怜，就给我两块吃。后来，他就给我找一点小杂活干，就给我扫个地啊，打个水什么的。所以一直到我后来长大之后，我都经常去那家店，就跟家里亲戚一样。那他被米其林考察，是真的还是假的？你不要在意这些细节，你知道？不，你就说好不好吃？好吃。你知道吗？我就小时候，我跟我哥，我们两个人经常分一块儿吃，但我哥呢，一边就在旁边咽口水，一边跟我说他不爱吃，就每次都让给我。其实你们俩对我来说都是特别重要的，所以我特别希望能早点把你介绍给他。其实哥哥这么忙，不着急见他也行。他就我这么一个弟弟，我要把我女朋友介绍给他。他再忙也得抽出时间来，好吗？要不我们就定这个周末吧。我们现在就跟他说。